அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எபவுட் த பஃபர் கெப்பாசிட்டி பஃபர் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா தெரிஞ்சு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது சாப்டர் நம்பர் எயிட்ல இருந்து படிக்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அயானிக் யூக்லி பிரிம்சா லெசன் ஏற்கனவே நிறைய டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதனுடைய கண்டினியூட்டி தான் இது நவ் லெட் ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் இப்போ பஃபர் கெப்பாசிட்டி இல்லை பஃபர் இண்டெக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் பஃபர் வாட் இஸ் பஃபர் ஆக்சன் வாட் இஸ் பஃபர் சொல்யூஷன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஸோ பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்றது என்ன இல்லை பஃபர் அப்படின்னா என்ன மீனிங் சிம்பிளாக அப்படின்னா ஒரு வீக் ஆசிட் இருக்கணும் அதோட சால்ட்டு வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஸோ ஒரு வீக் ஆசிட் அதனுடைய சால்ட்டு வித் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் ஆஃப் இட்ஸ் சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அஸ்டிக் ஆசிட் தான் யூஸ்வலாக சொல்லுவேன் இப்பயும் அதையே சொல்கிறேன் ஒரு வீக் ஆசிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிஹெச் த்ரீ சிஓஹெச் அதனுடைய சால்ட்டுக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஎன்ஏ இது எப்படி வந்துச்சு ஒரு அஸ்டிக் ஆசிடை எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த அசிட்டிக் ஆசிடில் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு போடுறேன் அஸ்டிக் ஆசிட் ஃபார்முலா இப்போ தான் சொன்னா இல்லையா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் இதில் நான் என்ன சேர்த்து போகிறேன் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இது வீக் ஆசிட் இது ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஒரு சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்னு சொன்னா இல்லையா ஒரு வீக் ஆசிடும் ஸ்ட்ராங் பேஸ் ரியாக்ட் பண்ணும்போது இந்த என்ஏ ப்ளஸ்ஸு இங்கே போய் ஜாயின் பண்ணிக்குது இந்த ஹெச்சு ப்ளஸ்ஸும் ஓஹெச் மைனஸும் சேர்த்து வாழ்றா போயிடும் ஸோ அதுதான் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது அதுக்கு பேர் சோடியம் அசிட்டேட் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த காம்பினேஷன் தான் ஒரு வீக் ஆசிடும் அதனுடைய சால்ட் வித் ஸ்ட்ராங் பேஸும் இந்த காம்பினேஷனுக்கு பேர் தான் பஃபர் சொல்யூஷன் இது என்ன செய்யும் டிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்கோம் எப்போ அப்படின்னா நான் ஒரு ஆசிடியோ இல்லை பேஸியோ ஆட் பண்ணுறேன் இந்த சொல்யூஷனில் அப்போ டிஹெச் மாறாமல் பார்த்துக்கும் டிஹெச்ன்றது ஹெச் ப்ளஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா ஓஹெச் மைனஸ் அயான் கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து இருக்கும் ஸோ அது மாறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்கணும் அது எவ்வளவு மாறாமல் பார்த்துக்கோம் அந்த அளவை மெஷர் பண்ணுறோம் இதை ஒரு சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு பேன்ஸ்கி என்ற சயின்டிஸ்ட் தான் இதை அனலிஸ் பண்ணுறாரு இந்த பஃபர் கெப்பாசிட்டி பஃபர் இன்டெக்ஸ் அப்படின்றத எதுக்கு அப்படின்னா இட் நாட் டு மெஷர் த குவான்டிட்டி அதான் பஃபர் அதான் பஃபர் இண்டெக்ஸ் சொல்கிறோம் பீட்டா சொல்கிறோம் பஃபர் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா பஃபரிங் எபிலிட்டி ஆஃப் ஏ சொல்யூஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பஃபர் கெப்பாசிட்டி இதை ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ பஃபர் கெப்பாசிட்டி நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற டெஃபினேஷன் படி இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இல்லைனா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் பேஸ் ஆடட் டு ஒன் லிட்டர் ஆஃப் த பஃபர் சொல்யூஷன் டு சேஞ்ச் இட்ஸ் பிஹெச் பை ஒன் யூனிட்டினா என்னது ஒன் ஒரு பிஹெச் மாறுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ட் ஆஃப் ஆசிடோ இல்லை பேஸோ சேர்த்துறீங்களோ அதை பொறுத்து ஸோ ஏதோ ஒரு பஃபர் சொல்யூஷன் இருக்குது அதில் நான் ஒரு ஆசிடை உள்ளே ஊற்றுறேன் ஊற்றும் போது இப்போ இந்த பஃபர் சொல்யூஷனோட பிஹெச் வந்து ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நான் இப்போ ஃபைவாக மாற்றுறேன் ஸோ பை சேஞ்ச் இட்ஸ் பிஹெச் யூனிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஆள் ஒன்று இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளவு ஆசிட் எடுத்து ஊற்றுறேன் அதனுடைய ஆசிடோட நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்வலன்ட்டை தான் அதை மீன் பண்ணுது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான டெஃபினேஷன் இதுக்கு ஒரு மேத்தமேட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு தட் இஸ் பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி பை டி பிஹெச் இந்த டி அப்படின்றது சேஞ்ச் குடிக்குது இந்த பி அப்படின்னா உடனே நீங்க பேசுன்னு நினைச்சிடக்கூடாது இது பேசியும் இண்டிகேட் பண்ணும் ஆசிடியும் இண்டிகேட் பண்ணும் டிபி அப்படின்றது ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இல்லைன்னா நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த இடத்துல டின்றது சேஞ்ச் இன் பிஹெச் டின்றதுக்கு மீனிங் என்னன்னா சேஞ்ச் இன் பிஹெச் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சேஞ்ச் இன் தி பிஹெச் ஆஃப்டர் த அடிஷன் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் இது மேக்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க எங்கெல்லாம் டி யூஸ் பண்ணுறாங்களோ இல்லை டெல் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ இதெல்லாம் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா சேஞ்சுன்ற கூட மீன் பண்ணுது சரியா டின்றது ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இன்ஃபர்மேஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுக்கு நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்